அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு டாக்குமெண்ட்டை எப்படி மெயினா அலைன் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அலைன்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் என்ன மாதிரி அலைன்மெண்ட்டுன்னா உங்களோட மேலதிகாரி ஒரு டாக்குமெண்ட் உங்ககிட்ட கொடுத்து இதை வந்து கரெக்டாக ஒரு பக்கத்துக்குள்ளே வர மாதிரி அலைன் பண்ணி தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளால் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஒன் பேஜுக்குள்ளே நம்மளால் கண்டிப்பாக அலைன் பண்ணி தர முடியும் ஆனால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது ஒரே விஷயம் டாக்குமெண்ட்டோட ஃபாண்ட் சைஸ் மட்டும் வேரி ஆகும் சார் அது ஓகேவான்னு நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா டாக்குமெண்ட்டோட சைஸ் ஃபாண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா தான் நம்ம அந்த ஒரு பேஜுக்குள்ளே நம்ம அதை கொண்டு வர முடியும் சரி அதுக்கு முன்னாடி அக்கா பேஜ் கேரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் அப்போ தான் நான் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் என்ன உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சரி இப்போ டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் கவனிங்களா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பக்கத்துக்கான டாக்குமெண்ட் இருக்கு இதை நான் ஒரே பக்கத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் கண்டிப்பாக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு சைஸை பாருங்கள் சைஸ் வந்து முப்பது கிட்டே இருக்குதுங்க நம்மளுக்கு முப்பதுலாம் தேவைப்படாது ஏன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸை படிக்கிறதுக்குரிய சைஸ் ஃபாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றுலேருந்து பதினாலுக்குள்ளே இருந்தாலே போதும் ஒரு நார்மல் டாக்குமெண்ட்டோட சைஸு பதினொன்றுலேருந்து பதினாலுக்குள்ளே இருந்தால் போதும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காப்பி பண்ணிக்க போகிறோம் அதாவது செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் சைஸை ஃபஸ்ட்டு பதினாலில் வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஆறு டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தது ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பார்டர் ஏரியா இப்போ பாருங்கள் இங்கே கொஞ்சம் இடம் இருக்குது இந்த சைடில் இடம் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கே இருக்குது ரெண்டு வகையாக உங்களுக்கு அதை ரெடியூஸ் பண்ண நான் கற்றுத்தரேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிடுங்க பேஜ் லேஔவுட்குள்ளே போங்க அதில் மார்ஜின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இடம் உண்டு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் நிறைய மார்ஜின் டைப் உங்களுக்கு இருக்கும் அதில் இந்த நேரோ அப்படிங்கிற டைப்பை மட்டும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏன் நேரோவை கிளிக் பண்ணுறேங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நார்மலில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நிறைய இடம் சைடில் நிறைய இடம்னு இருக்குது நாலு பகுதியிலுமே நிறைய இடம் இருக்குது ஆனால் நேரோவில் கொஞ்சம் குறுகலாக இருக்குது அதனால் நேரோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நேரோவில் ரெண்டு பக்கமாக வந்துருச்சு சரி இது ஓகே அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒரு வேலை உங்களால் நேரோ பண்ண முடியல ஏன்னா சைடில் இப்போ பைண்டிங்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சைடு ஏரியா கண்டிப்பாக தேவைப்படும் பைண்டிங்க்கோ இல்லை ஸ்பைரலுக்கோ கொடுக்குறப்போ சைடு ஏரியா கம்பல்சரியாக விட சொல்லுவாங்க அதை நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் இல்லைன்னா பைண்டிங்கில் அந்த ஏரியா போயிடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் டாப் ஏரியாவை தான் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் இந்த இடமும் இந்த இடமும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்த ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ மேனுவலாக தான் நம்ம மார்ஜின் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ மார்ஜினுக்கு என்ன பண்ணணும் நல்லா கவனிங்க மார்ஜினை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ மட்டும்தான் கணக்கு சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸ்கேலில் அது வந்து இது வந்து டாப் மார்ஜின் ஏரியா கிட்ட போனோடனே டாப் மார்ஜின் தெரியுது பாருங்கள் அடுத்து கீழே பாருங்கள் அடுத்து கீழே பாருங்கள் கீழே இந்த இடத்துல ஒரு லைன் வரப்போ பாருங்கள் இது வந்து பாட்டம் மார்ஜின் தெரியுதுங்களா சரி இது வந்து பாருங்கள் இது இந்த இடத்துல லெஃப்ட் மார்ஜின் இந்த இடத்துக்கிட்ட போனோன்னு ரைட் மார்ஜின் அப்போ இதுதான் மார்ஜினோட ஏரியா பகுதி அப்போ டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ எந்த இடத்துல நம்ம வச்ச உடனே வருதோ அந்த இடத்த தான் நம்ம மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சொல்லபடி பார்த்தா இந்த இடத்துல இருக்கிற லெஃப்ட் மார்ஜினை வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா பைண்டிங் போயிடும் நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் அடுத்து இந்த பகுதியை வேணால் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நான் இந்த பக்கம் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்து இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி டாப் மார்ஜினை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அந்த கோடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கோடு லைன் மாறுறது தெரியுதா சரி இப்போ கொஞ்சம் மாறியிருக்கு அதே மாதிரி பாட்டம் மார்ஜினையும் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கேன் சரி அப்பையும் எனக்கு ஒரே டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே வரலை அடுத்து நான் பண்ணக்கூடியது தான் முக்கியமானது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிடுறோம் ஹோம் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் இருக்கும் அதில் நோ ஸ்பேசிங் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் உண்டு கண்டிப்பாக எல்லாரோடதுலையும் இருக்கும் இந்த நோ ஸ்பேசிங் கிட்ட நம்ம இப்போ கிளிக் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நோ ஸ்பேசிங் கிட்ட போயிட்டோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக மாறிடுது அதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போது டாக்குமெண்ட் ஒரே சைஸ்குள்ள ஒரே ஏ ஃபோர் சைஸ
கோமுங்கிற அடுக்குக்குள்ள பேராகிராஃப்ங்கிற அடுக்குக்குள்ள லைன் ஸ்பேசிங்னு உண்டு இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னுலாம் இருக்கும் நீங்கள் இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து பேஜ் செகண்ட் ஏரியாவுக்கு போகுதுன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நோ ஸ்பேசிங் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நான் சொல்ல வரது புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டுவெல்லில் வைக்கலாம் இல்லை ஸ்பேசிங் கொஞ்சம் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் தேர்ட்டீன்குள்ளே வச்சு கூட பண்ணலாம் தேர்ட்டீன் வரலன்னா ஒன்றும் நினைக்க வேண்டாம் இதில் போயிட்டு தேர்ட்டீன்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே அது தேர்ட்டீனுக்கு மாறிடும் சரிங்களா இதில் நம்பர் இல்லையே லெவன் டுவெல் ஃபோர்டீன் தானே இருக்குது தேர்ட்டீனே இல்லையே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இதில் வச்சு கிளிக் பண்ணி பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க தேர்ட்டீன்னு போட்டுக்கோங்க இல்லை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா கூட நீங்கள் உங்களோட இஷ்டம் தான் நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட் எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கணக்கு சரிங்களா அப்போ நோ ஸ்பேசிங்கில் உங்களுக்கு தேவைப்படல ரொம்ப குறுகலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏரியாலையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு அலைன்மெண்ட் ஒரு பேஜுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா நம்ம முக்கியமாக மூணு விஷயங்களை க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஃபாண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஃபாண்ட்டை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி அதை அலைன் பண் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஃபாண்ட்டு பதினொன்றுலேருந்து பதினாலுக்குள்ளே கம்பல்சரியாக இருக்கணும் மேலே இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கீழே போகக்கூடாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ரீடபுளாக இருக்குது அதாவது வாசிக்கிறதுக்கான அந்த பேஜ் நல்லா இருக்காது ரெண்டாவது விஷயம் பார்டர் லைனு அதாவது மார்ஜின் சொல்லி கொடுத்தாலும் அந்த மார்ஜின் லைனு நீங்கள் அலைன் பண்ணணும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லைனுக்கு கொண்டு போயிடாதீங்க அதாவது இந்த இடத்துக்கு ரொம்ப பார்டர் ஏரியாவுக்கு கொண்டு போயிடாதீங்க அதே மாதிரி கீழே ரொம்ப பார்டருக்கு கொண்டு போயிடாதீங்க டாக்குமெண்ட் பார்க்க நல்லா இருக்காது அதுவும் இந்த இடமும் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஒரு வேலை நீங்கள் பிரிண்டபிளுக்கு கொடுக்குறீங்க இல்லை அதை ஃபைல் பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் நம்ம ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபைல் பண்ணி வைப்போம் ஃபைல் பண்ணுறப்போ அந்த டாட்டட் நம்ம பஞ்சிங் மிஷினில் பஞ்ச் பண்ணுறப்போ அந்த ஹோல்ஸ் அந்த வேர்டிங்ஸ் மேலே விழுந்துடக்கூடாது ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஸோ இது தான் இதுக்குரிய மொத்த அலைன்மெண்ட்டை ஒரு பகுதி இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஸ்கேலிங் பகுதி உங்களுக்கு வரல எனக்கு ஸ்கேலிங் லைன் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின டா வீடியோ வந்து ரூலருங்கிற அடிப்படையில் போட்டிருப்பேன் அதையும் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து லை டாப் மார்ஜின்ஸ் பாட்டம் மார்ஜின்ஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா நன்றி